ப்ரைஸ் த லாட் என் பேர் மணிபா என்னோடய சிஸ்டரோட மேரேஜுக்காக நான் அங்கள்ட்ட வந்து ப்ரேயர் பண்ணியிருந்தேன் செப்டம்பர் மாதத்தில் மேரேஜ் நல்லபடியாக நடந்து முடிஞ்சிச்சு ஆனால் அதில் பல தடைகள் இருந்துச்சுது மணி அரேஞ்ச் ஆகிறதுல ரொம்ப ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுது அங்கள்ட்ட வந்து ப்ரேயர் பண்ணிவிட்டு போனேன் ஒன் வீக்லேயே எனக்கு லோன் அதுக்கு முன்னாடி லோன் வந்து ஒரு டூ மந்த்ஸாக ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அது எதுவுமே கிடைக்கவே இல்லை ஆனால் அங்கள்ட்ட வந்து ப்ரேயர் பண்ணிவிட்டு போனேன் ஒன் வீக்லேயே லோன் சாங்ஷன் ஆகி எல்லோரும் வியக்கத்துக்கு இந்த மேரேஜ் இவ்வளோ பெரிய கிராண்டாக நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிற வரைக்கும் ரொம்ப அருமையாக மேரேஜ் நடந்து முடிஞ்சுது ப்ரேயர் பண்ண அவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நான் ப்ரைவேட் காலேஜில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் முன்னாடி அங்கள் ப்ரேயரில் சொன்னாங்க என்னோடய பிள்ளைங்க எல்லாருமே வந்து கை நிறைய சம்பளம் வாங்குறதுக்கு கிருபை செய்யுங்கப்பா அப்படின்னு அப்போ நான் வந்து அந்த காலேஜில் ரொம்ப ப்ரெஷராக இருந்துச்சுது நானும் ஒப்புரத்தனை பண்ணி ப்ரேயர் பண்ணிக்கிட்டேன் சாட்சி சொல்லுவேன் அப்படின்னு அங்கள்ட்ட வந்து ப்ரேயர் பண்ணும்போது அங்கள் தைரியமாக இரு மகளே அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புனாங்க நான் எந்த முயற்சி அதை சொன்னதோட சரி நான் எந்த முயற்சியுமே பண்ணவே இல்லை ஆனால் நவம்பர் மாதத்தில் இப்போ நான் ஜாயின் பண்ணியிருக்க காலேஜ்லேருந்து அவங்களாவே கால் பண்ணி நீங்கள் இன்டர்வியூ வந்து அட்டன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அட்டன் பண்ணி இப்போ நான் பழைய காலேஜை விட புதிய காலேஜ் வந்து ஃபைவ் டைம்ஸ் பிக்கர் காலேஜில் ஒரு நல்ல சேலரியோட ஜாப்பில் இருக்கேன் கத்தருக்கு கோடான கோடி நன்றி ப்ரேயர் பண்ண அங்களுக்கு நன்றி தேங்க்ஸ் ஜீசஸ் வணக்கம் என்னோடய பேர் முருகதாஸ் நான் இங்கே சென்னையில் தான் இருக்கேன் நான் வந்து ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து அந்த தனியார் நிறுவனம் வந்து கொஞ்சம் லாஸில் போனதுனால அங்கே வேலை விடுற சூழ்நிலை வரும்போது சரி ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் ஒன்று பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கார் வாங்கி நம்மளே ட்ரைவ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு கார் கற்றுக்கிட்டு ட்ரைவ் பண்ணி போயிட்டு இருந்தது ஒரு மூணு வருஷம் போயிட்டு இருந்தது பட் ஆனால் அதில் வந்து சம லாஸு நிறைய வாட்டி சில ஆக்சிடெண்ட்லாம் ஆகும் வண்டி சில பொழுதுலாம் ஏற்படும் ரொம்ப கஷ்டத்துக்குள்ளான அதுக்கப்புறம் அப்படியே போயிட்டு இருந்தது இப்போ அதுக்கப்புறம் அதில் வருமானங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் பெருசாக இல்லை வருமானம் குறைஞ்சிட்டே வந்தது பட் ஆனால் வந்து கடன் ஏறிக்கிட்டே இருந்தது தொழில் வர நம்மளுக்கு அது புது தொழில் அதனால் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் கடைசி கட்டத்தில் வந்து என்னால் ஒன்றும் முடியல பார்த்தா அந்த டைமில் எங்கள் அப்பாவுக்கு வர கேன்சர் வந்துருச்சு அந்த டைமில் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் சரின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த மாதம் வந்து எஃப்சி அதுக்கு ஒரு நாற்பது ஐம்பதாயிரம் செலவாகும் எதுவுமே பண்ண முடியாத சூழ்நிலை அந்த டைமில் தான் வந்து சரி காரை விற்றுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோடய மனைவி சொன்னாங்க அது காரை விற்று கொஞ்சம் காசு வந்து பட் ஆனால் கடனை அடைக்கிற மாதிரி இல்லை எங்கள் அப்பாவோட மருத்துவ செலவுக்கு அப்படியே இது பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு இருந்தது அதுக்கப்புறம் வீடு காலி பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் தங்கிறது கூட ரொம்ப ஒரு சொந்தக்காரங்க வீட்டில் தான் ஒரு சின்ன இடத்துல நான் உறங்குற அளவுக்கு ஒரு சின்ன இடம் அதில் தான் இருந்தேன் எனக்கு வேலை எதுவுமே கிடையாது நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை செஞ்சேன் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தது சரி அதை ஏதாவது ட்ரை பண்ணலாம் பட் ஆனால் எங்கள் அப்பாவுக்கு கேன்சர் ரொம்ப இக்கட்டான சூழ்நிலை என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல அந்த டைமில் தான் நம்ம எபி பிரதர் வந்து என்னோடய மிஸ்ஸஸ் அவங்கக்கிட்ட சொன்னாங்க இந்த மாதிரி எக்மூரில் ஒரு ஜபம் இருக்குது அங்கே வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அங்கே வரும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல இதுக்கப்புறம் நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாதுன்ற ஒரு சூழ்நிலை பயங்கரமான சூழ்நிலை இருந்தது ரொம்ப ஃபெட்டப்பில் இருந்தேன் ஸோ அந்த டைமில் அங்கே வந்துட்டு நான் ஜபிச்சுட்டு வெளியில் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் டேஸில் வந்து ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் நல்ல போஸ்ட்டில் ஒரு நல்ல சம்பளத்தில் எனக்கு வேலை கிடச்சிது இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு லெவன் மந்த்ஸில் நான் எல்லா கடனையும் அடைச்சிட்டேன் எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி ஒரு செட்டில்டான ஒரு வாழ்க்கை இது எல்லாமே வந்து கருத்தால் தான் எனக்கு கிடச்சிது நன்றி கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமான என தர்மை சகோதர சகோதரிகளே நம்மை சிருஷ்டித்தவரும் நம்மை உண்டாக்கினவரும் நம்மை ஒருபோதும் மறந்து போகாதவருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவனை ஏற்ற நாமத்தினாலே உங்கள் எல்லாரையும் வாழ்த்தி ஆசிர்வதிக்கிறேன் நல்ல லூயா எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கீங்களா இந்த நாளிலும் ஆண்டபடி பாதப்படியிலே அமர்ந்து ஆண்டபடியே என் பிள்ளைகளுக்கு என்ன மங்கள வார்த்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் என் பிள்ளைகளை ஆசிர்வதிக்க இன்றைக்கு பரலோகம் கொண்டு வந்திருக்கிற மங்கள வார்த்தை என்ன தேவ சமூகத்திலே கண்ணீரோடு நான் ஜபத்திலே தரித்திருந்த பொழுது கர்த்தர் நம்மை ஆசிர்வதிக்கும்படி கொடுத்த மங்கள வார்த்தை யோபுவின் புஸ்தகம் பத்தாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் எனக்கு ஜீவனை தந்ததும் அல்லாமல் எனக்கு ஜீவனை தந்ததும் அல்லாமல் தயவையும் எனக்கு பாராட்டினீர் தயவையும் எனக்கு பாராட்டினீர் உம்முடைய பராமரிப்பு உம்முடைய பராமரிப்பு என் ஆவியை காப்பாற்றினது என் ஆவியை காப்பாற்றினது உம்முடைய பராமரிப்புல தான் இன்னைக்கு நான் உயிரோட இருக்கிற
அந்த பையனுடைய அம்மாவும் சகோதரியும் என்னை பார்க்க வர்றாங்க ஐயா இது மாதிரி இருக்கு எங்க குடும்பத்திலே இது வரைக்கும் அப்படி ஒரு கேவலமான காரியம் நடக்கல மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு எங்க அட்வொகேட்டை சொல்லிட்டாரு நாளைக்கு டைவர்ஸ் தாமா என்ன வேற ஒன்றும் பண்ண முடியல ஆர்குமெண்ட் பண்ணியாச்சு எல்லாம் பண்ணியாச்சு அவன் ஒத்த காலில் நிற்கிறான் அந்த பொண்ணு ஒத்த காலில் நிற்க அவங்க குடும்பத்தார் எல்லாரும் ஒத்த காலில் நிற்கிறாங்க டைவர்ஸ் தான் வேணும்னு அதனால வேற வழி இல்லாமல் உன் பையனுக்கு வேற பொண்ணு பார்த்துருன்னு எங்கள் அட்வொகேட் கூட சொல்லிட்டாங்க ஆனால் என்னால் அதை ஏற்றுக்க முடியலை என் வீட்டுக்கு வந்த மருமக அவதான் அவதான் கடைசி வரைக்கும் என்னுடைய மகன் கூட வாழணும் இந்த தாயினுடைய இயக்கம் அவங்க சொல்கிறாங்க இன்னும் ரெண்டு நாள் தான் இருக்குது திங்கக்கிழமை ஜட்ஜ்மெண்ட் இவங்க வெள்ளிக்கிழமை என்னை பார்க்க வர்றாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் நான் ஒரு தரிசனத்தை பார்க்குறேன் அதான் சொன்னேன் ஒரு தரிசனம் ரெண்டு மாடியை நான் பார்க்குறேன் அதில் கீழ் மாடியில் ரெண்டு கை அப்படியே பிரிஞ்சு நிற்குது ஒரு ஆண் கையும் பெண் கையும் ரெண்டும் கீழ் தளத்தில் அப்படி இறங்கி நிற்குது ஆனால் மேல் தளத்தில் அதுக்கு மேலே ஒரு ஃப்ளோர் நான் பார்க்குறேன் அந்த மேல் ஃப்ளோரில் இதே சேம் ரெண்டு கைகளை இணைஞ்சு நிற்கிறது என்னுடைய ஆவியிலே பார்த்தேன் அப்போ ஆண்டர் இடத்துல நான் கேட்டேன் அப்போ ஆண்டர் சொன்னார் இந்த உலகம் அவங்கள பிரிக்கத்தான் முயற்சிக்கும் பிரிக்கும் பிரிக்கிற மாதிரி தான் ஜட்ஜ்மெண்ட் நாள் கழித்து வரப்போகுது திங்கக்கிழமை பிரிச்சாச்சுன்னு தான் ஜட்ஜ்மெண்ட் டைவர்ஸ் கொடுத்துருவாங்க ஆனால் தேவன் இணைத்ததை மனுஷன் பிரிக்கக்கூடாது இது நான் இணைத்த இணைப்பு எனவே மேல் பரலோகத்தில் இது முறிக்கப்படலை கீழே தான் முறிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதனால் அவர்களுக்கு மறுபடியும் வாழ்வு இருக்கிறதுன்னு சொன்னார் அந்த அம்மாட்ட ஒரே ஒரு காரியத்தை தான் ஆலோசனையா சொன்னேன் அம்மா ஒன்றும் இல்லை ஆண்டவரே சொல்லிட்டாரு நாளை கழிச்சு டைவர்ஸ் தான் ஜட்ஜ்மெண்ட்னு சொல்லிட்டார் ஆனால் ஆண்டவர் மறுபடியும் இணைப்பேன்னு சொல்லிட்டார் அதனால நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஜட்ஜ்மெண்ட் முடிச்சு வெளியே வந்த உடனே நேரம் உங்கள் மருமகள்கிட்ட நீங்கள் போய் ஒன்றும் கெட்டு போகலம்மா இப்போ கூட ஒன்றும் கெட்டு போகலை அவள் கையை பிடிச்சிட்டு இப்படி சொல்லிடுங்க இப்போ கூட ஒன்றும் கெட்டு போகலம்மா நீ எங்கள் வீட்டுக்கு வாம்மா உனக்கு என்ன வசதி வேணுமோ நான் பண்ணி வைக்கிறேன் நீ தனியாக வேணும்னா கூட உன் புருஷனுக்கு கூட நான் தனி கொடுத்தனும் கூட வச்சிடுறேன் தயவு செய்து நீ பிரிஞ்சு போயிடாதமான ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க லவன் அவர் முரக்கிள் வில் ஹேப்பன் ஆண்டவர் சொன்ன கடைசி நிமிஷத்தில் தற்கத்திய வெள்ளங்களை திருப்புகிற ஆண்டவர் ராஜாக்களுடைய இருதயத்தை திருப்புகிற ஆண்டவர் உன் மருமகளுடைய இருதயத்தை ஆண்டவர் திருப்புவார் அலுவையா சொல்லி அனுப்பி விட்டார் இந்த அம்மா போயிட்டாங்க நான் என்ன சொன்னேன் டைவர்ஸ் முடித்து ஆர்டர் வாங்கிட்டு வெளியே வருவாங்க அந்த அம்மா மருமகளுக்கு கையை பிடிச்சிட்டு சொல்லுங்கன்னு போனாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் ரெண்டு காரில் வந்தாங்க அவங்க குடும்பத்தார்லாம் அப்படி போகிறாங்க இவங்க இப்படி போகிறாங்க போய் நின்னாச்சு ஜட்ஜ் வந்து டைவர்ஸ் கொடுத்தாச்சு ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆர்டர் அடித்தாச்சு எல்லாம் முடித்தாச்சு முடித்த உடனே அவ கார் அந்த பக்கம் நிற்கி இவங்க அந்த கார் இந்த பக்கம் நிற்குது அந்த மாமியார் சொன்ன சாட்சி எனக்கு இன்னும் அப்படியே விஷுவலாக அப்படியே கண்ணு முன்னால் நிற்குது அவங்க சொல்கிறாங்க அவள் எல்லாம் வாங்கிட்டு காரில் ஏறுறதுக்கு ஒரு காலை எடுத்து காருக்குள்ள வச்சாச்சு இன்னொரு கால் தான் வெளியே இருக்கு அந்த காலை தூக்கி உள்ள வச்சாச்சுன்னா டோர் லாக் பண்ணிட்டு போயிடுவான் அந்த மாமியார் ஓடி போய் கையை பிடிக்கல காலில் விழுந்துட்டாங்க அத்தனை கோர்ட்டில் அத்தனை ஜனங்களுக்கு முன்னால் வயசை கூட பார்க்காம தம் பிள்ளை வாழணும் என் மகம் வாழணுன்றதுக்காக வேண்டி நேரம் அந்த சின்ன பொண்ணு மருமகளுடைய காலில் போய் பிடிச்சிட்டு எம்மா உன் காலில் விழுற இப்போ கூட ஒன்றும் கெட்டு போகலை என் பிள்ளை ஏதாவது தப்பு பட்டியிருந்தால நானே பேசி சரி பண்ணி தந்துடுறேம்மா இப்போ எல்லாம் ரொம்ப அழுறான் நீ தான் வேணும்னு ரொம்ப ஆண்டோடத்தில் ஓசம் எல்லாம் இருந்து ஜோம் பண்ணுறான் அதனால் தயவு செய்து நீ கோவிச்சுட்டு போயிடாதம்மா நீ எங்கள் வீட்டுக்கு வாமான்னு சொன்ன அடுத்த நிமிஷத்தில் என்னத்த இவ்வளோ பெரிய வார்த்தையெல்லாம் சொல்கிறீங்க நான் சின்ன பொண்ணு என் காலில் நீங்கள் விழக்கூடாது நான் உடனே உங்கள் கூட வரேன்னா உள்ளே எடுத்து வச்ச காலை வெளியே எடுத்து வச்சா நேரம் புருஷ வண்டியில் யாருனா நேரம் வீட்டுக்கு போனாங்க அடுத்த மாதமே கத்தரவளை சந்தோஷமான பிள்ளை தாச்சி ஆக்கினார் இன்னைக்கு மகிமையாக மூன்று பிள்ளைகளையும் பத்து அவ்வளவு சந்தோஷமாக அந்த குடும்பம் இருக்கிறாங்க ஜீவனை தருகிற ஆண்டவர் வாழ்க்கை கொடுக்கிற ஆண்டவர் நம்பிக்கை ஒரு நாள் இழந்துடக்கூடாது இந்த தாயாருக்கு கடைசியாக ஒரு நம்பிக்கை இருந்து எவ்வளவோ பேரை போய் பஞ்சாயத்து பேச அனுப்பணும் பிரயோஜனம் இல்லை மீடியேஷன் வச்ச பிரயோஜனம் இல்லை கவுன்சிலிங் வச்ச பிரயோஜனம் இல்லை ஆனால் கடைசியாக ஆண்டவரை தேடி ஆண்டவரை நீர் இந்த விஷயத்துல தலையிட வேண்டும் நீங்க தலையிட்டாய் என் பிள்ளை வாழுவான் கடைசியாக ஆண்டவர் இடத்துல வந்தாள் நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் இங்க அடைக்கல பட்டணத்துக்கு பிரச்சனையோடு வர்றவங்களை பார்த்
நேத்தைக்கு வரைக்கு இது உங்க வீட்டு பிரச்சனை எப்ப உன் வீட்டுக்குள்ளால வச்சு உன் மனசுக்குள்ள வச்சு புழுங்கி உனக்குள்ளேயே அழுது கொண்டு இருந்தாய் அது வரைக்கும் உன் வீட்டு பிரச்சனை எப்ப அடைக்கல பட்டணத்துல வந்து ஆண்டு விடத்துல வச்சையோ எதுக்க மேல இது ஏசப்பா வீட்டு பிரச்சனை உன் பிரச்சனை இதோட முடிஞ்சு போச்சு இப்ப இது ஏசப்பா வீட்டு பிரச்சனை அவர் ஹேண்டில் பண்ற விதம் வித்தியாசமா இருக்கும் நீங்க போங்கன்னு சொல்லி அனுப்புறேன் இன்னைக்கு உங்களை பார்த்து அதே வார்த்தை ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீ அநேக வேதனைகளை சுமந்து வந்திருக்கிற கஷ்டங்களை சுமந்து வந்திருக்கிற கண்ணு முன்னால பிள்ளை வாழா வாட்டியா இருக்கலாம் கண்ணு முன்னால பிள்ளை கண்ணீர் வடித்து கொண்டு இருக்கலாம் கண்ணு முன்னால பிள்ளை பைத்தியக்காரி போல புலம்பி கொண்டிருக்கிறதை பார்க்கலாம் கண்ணு முன்னால உன்னுடைய மகன் பைத்தியக்காரனை போல இருட்டறையிலே மூடிக்கொண்டு கதவை சாத்தி கொண்டு யாருடைய முகமும் பார்க்காமல் இருக்கலாம் இன்னைக்கு நீ கண்ணீரோட இப்பொழுது தேவ சமூகத்தில் வந்திருக்கிறாய் என் ஏசு சிங்காசனம் போட்டு இங்கு அமர்ந்திருக்கிறா நேற்றைக்கு வரைக்கும் நீ சுமந்து கொண்டு வந்த பிரச்சனைகள் ஓமிட்டு பிரச்சனை இன்றைக்கு இயேசு விடத்தில் ஓ பிரச்சனைகள் எல்லாம் இறக்குவை இன்றைக்கு பிறகு அவைகள் இயேசப்பா வீட்டு பிரச்சனை பிரச்சனைக்கு முடிவு பண்ணது ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் அந்த காரியத்தை என்னிடத்தில் ஒப்புவித்து என் மேல் நம்பிக்கையாயிரு நானே காரியங்களை வாய்க்க செய்கிறவர் யோபுக்கு அதுதான் நம்பிக்கை எனக்கு வாழ்வு இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறான் வாழ்க்கை தந்துட்டீங்க எனக்கு ஜீவனை தந்ததும் அல்லாமல் தயவையும் கூட்டி கொடுத்தீர் என்று சொல்லுகிறான் கொடுத்தீர் கொடுப்பீர் என்று சொல்லவில்லை கொடுத்தீர் என்று சொல்லுகிறான் எப்பொழுது தெரியுமா உச்சக்கட்ட வாழ்வின் வேதனைகளையும் கொடுமைகளையும் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது சொல்கிறான் கொடுத்தீர் அடுத்து சொல்லுகிறான் உம்முடைய பராமரிப்பு என் ஆவியை காப்பாற்றினது இப்ப யாருமே என்ன கேரடுக்கலை என் மனைவி கேரடுக்கலை என் நண்பர்கள் கேரடுக்கலை யாருமே என்ன கேரடுக்காத நேரத்துல என்னை கண்டுக்காத நேரத்துல என்ன கேவலமா பேசி கொண்டிருக்கிற நேரத்துல கூட நீங்க என்ன கேர் எடுத்துட்டீங்கன்ற நம்பிக்கையில நான் இருக்கிற உங்க கேய உம்முடைய பராமரிப்பு என் ஆவியை காப்பாற்றினது என்று சொல்ல என்னுடைய உயிரை காப்பாற்றினது என்று சொல்லுகிறான் உயிருக்கு போராடி கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளே இந்த குறிப்பிட்ட வியாதியில நான் பிழைக்க முடியுமா முடியாதா இந்த வியாதியில மறுபடியும் நான் மீண்டு வெளியே வருவனா வரமாட்டேனா கண்ணீரோட இன்னைக்கு இருந்தீங்கன்னா இயேசு சொல்லுகிறா உன் கண்ணீரின் ஜபத்தை கேட்டு ஆண்டவருடைய பராமரிப்பு உன் ஆவியை காப்பாற்றினது என்று சொல்லுகிறார் ஆண்டவருடைய பராமரிப்பு ஆண்டவருடைய கே அவரை மாதிரி கேர் எடுக்க யாரை நீங்க பார்க்க முடியாது அவரை மாதிரி உங்களை லவ் பண்ண யாருமே இல்லை யாரை நீங்க பார்க்க முடியாது அப்படிப்பட்ட அநாதி சிநேகம் உள்ள நம்முடைய ஆண்டவர் அவர் சொல்றாரு என்னுடைய பராமரிப்பு இனி உன் வாழ்க்கையை காப்பாத்தோன்னு சொல்றாரு என்னுடைய பராமரிப்பு பராமரிக்க வேண்டிய புருஷன் பொறுப்பற்று திரிகிறான் என்று நீ அழுது கொண்டு வந்திருக்கிறார் பொறுப்பை எடுக்க வேண்டிய என்னுடைய மூத்த பிள்ளை ஒரு பொறுப்பில் அவன் அலைகிறான் அவன் தானே குடும்பத்தை பராமரிக்கணும் என்று நீங்கள் வந்திருக்கலாம் இந்த வசனம் சொல்கிறது ஆண்டவருடைய உம்முடைய பராமரிப்பு என் ஆவியை காப்பாற்றினது அப்படின்னா என் வாழ்க்கைய காப்பாத்திச்சு அப்படின்னு சொல்றார் எத்தனை பேருக்கு ஆண்டவருடைய பராமரிப்பு வேணும் அவருடைய பராமரிப்பு தான் விட்டுட்டு ஓடாத பராமரிப்பு என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை மனுஷன் கஷ்டன்னு வந்தா விட்டுட்டு ஓடிடுவான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பிரசித்தி பெற்ற ஒரு பாடகியுடைய சகோதரியுடைய மகன் பாண்டிச்சேரியில் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு நல்ல பாட்டு வாத்தியார் ஒரு குலைஞ்சி போச்சு உடம்ப சுக்கு நூறா உடஞ்சி போச்சு அதை பார்த்த உடனடியாக அந்த பிள்ளையாண்டான அங்கே இருந்து வந்து ஒரு ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றி மூட்டை கட்டுற மாதிரி கொண்டு வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் போடுறாங்க மனைவி வந்து பார்த்தா இதுக்கு மேலே இவன் கூட இருந்தால் இவனுக்கு பணமும் நம்மால் செலவு பண்ண முடியாது இவன் இனி வாழ முடியாது இவன் கூட வாழ்க்கை நடத்த முடியாது ஏன்னா உடம்பெல்லாம் நுரங்கி போச்சு கை கால் இடுப்பு எலும்பு மோது எலும்பு எல்லாம் உடஞ்சி போச்சு இவன் பிழைச்சி வந்தாலும் ஒரு வெஜிடபிள் மாதிரி தான் இவன் இருப்பான் இவனால் நமக்கு ஒரு பிரயோஜனமும் இருக்காது என்று சொல்லி தன்னுடைய பிள்ளையும் தூக்கிட்டு அம்மா வீட்டுக்கு ஓடிட்டா இதுதான் மனுஷன் இந்த பெரிய பாடகி வந்தாங்க சொந்த சகோதரியை பார்த்து சொல்கிறாங்க இதுக்கு மேலே அவன் இனி தப்பி வந்தாலும் 
வாழ முடியாது எல்லாம் உடஞ்சி போச்சு எல்லாம் செயலட்டு போச்சு செலவு பண்ணாத உங்ககிட்ட பணமே இல்லை பேசாம அரசாங்க ஆஸ்பத்திரியில் கொண்டு போடு வந்தா பார்ப்போம் இல்லைன்னா இல்லை கடன் வாங்கி தயவு செய்து செலவு பண்ணாத சொந்த சகோதரி கோடி கணக்கில் பணம் வச்சிருக்கா சொல்றான் தன்னுடைய அக்கா பிள்ளை தான் அது கிடக்கிறான் இதுக்கு மேலே செலவு பண்ணாத வேஸ்ட் போய் விட்டார் எந்த தாய் உயிர் இருக்கிறது வரைக்கும் தன்னுடைய பிள்ளைய அப்படி விட்டு கொடுக்க முடியுமா அழுதாள் துடித்தாள் ஆண்டவருடைய ஆதரவு அவளுக்கு கிடைச்சது திடீர்னு சொல்லி ஒரு நடிகை வாலிப பிள்ளையா இருக்கும் பொழுது இவர்கிட்ட தான் பாட்டு கற்றுக்கிட்டார் இவர் பாட்டு வாத்தியார் திடீர்னு அந்த பிள்ளைக்கு அந்த செய்தி போயிடுச்சு வாத்தியார் செயலிழந்து கைகால் உடஞ்சி மரணத்தோட போராடிட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்ன மாத்திரத்தில் அங்கே ஒரு நெருக்கடி வருகிறது ஒரு குறிப்பிட்ட லட்சம் பணம் கட்டுனா உள்ளே கொண்டு போவாங்க இல்லைன்னா கவர்மெண்ட் ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு போனோம் இந்த சுச்சுவேஷனில் அவருடைய புருஷனை கூப்பிட்டு வந்தார் அவர் வந்து சொன்ன ஒரே காரியம் எங்கள் வாத்தியார் பொழைக்கணும் எத்தனை லட்சம் வேணாலும் நான் கட்டுறேன் அட்வான்ஸ் அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் பணத்தை கட்டிட்டு ஃபுல் பெல்லாம் எனக்கு அனுப்புங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் போயிட்டே இருந்தார் பல லட்சம் செலவு பண்ணி ஒரு உயிரோடு கொண்டு வந்தாங்க அவருக்கு பிழைப்பே இந்த குறவில் தான் பாட்டு தான் கற்றுக் கொடுக்குறவர் அந்த சூழ்நிலையில் தான் ஒரு நாள் முடிவெட்ட போகிற இடத்துல எனக்கு முடிவெட்ட வந்த தம்பி சொல்கிறான் ஐயா நான் அவசரம் ஒரு இடத்துக்கு போனேன் எங்கப்பா போனான்னு சொன்னேன் இப்படி ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் வீட்டே தான் கிடக்கிறார் முடங்கி கிடக்கிறாரு நான் தான் மாதத்துக்கு உருவாட்டி போய் ஃப்ரீயாக என்னால் முடிஞ்சது முடிவெட்டி கொடுப்பேன் இந்த சமூகம் எல்லாம் சொன்னார் நான் சொன்னேன் நானும் வரட்டுமான்னு கேட்டேன் ஏன்னா இந்த காரியத்தை கேட்டதுக்கு பிறகு அந்த தம்பியை பார்க்கணும் போல் எனக்கு ஆசையாக இருக்கு நான் சொன்னேன் தம்பி நானும் வரட்டுமா உன் சைடில் நீ ஃப்ரீயாக முடிவெட்டி கொடுக்குற என் சைடில் என் பிள்ளைக்கு அதாவது செய்யணும் நேர போனேன் மாத்திரை கூட வாங்கிறதுக்கு காசு இல்லாமல் முடங்கி கிடந்த அந்த பிள்ளைக்கு எங்களுடைய ஊழியத்திலிருந்து எல்லாம் மருந்து மாத்திரை எல்லாம் எங்கள் டிரைவர் தான் வாங்கி கொண்டே அந்த தம்பி கொடுத்துட்டு வருவார் அப்படி அப்படியே அந்த மாத்திரை சாப்பிட்டு தொண்டையில் கையை வச்சு ஆண்டவர் இழந்து போனதை தேடவும் மீட்டு கொடுக்கவும் இந்த பூமியில் வந்த ஆண்டவர் இவரால் என்னை சம்பாதிக்க முடியாதுன்னு சொன்ன உடனே மனைவியும் விட்டுட்டு போயிட்டா சொந்தங்களெல்லாம் விட்டுட்டு ஓடியாச்சு ஆனால் இழந்து போனதை நீ திரும்பவும் கொடுக்கிறவ இந்த குரல் வளை உடஞ்சி போனாலும் மறுபடியும் இந்த குரல் வளையை நீர் புதுசாக்கி அவர் முன்போல எழுந்து நடந்து போய் தன் சீவியத்தை கவனிக்க ஆண்டவர் அனுக்கிறாங்க என்று சொல்லி ஜோம் பண்ணிட்டு வந்தேன் அது வரைக்கும் பேசாத அவருடைய தொண்டையில அன்றைக்கு கத்தருடைய ஆவியானவர் இறங்கினார் அவருடைய ஆவி அவனை காப்பாற்றினது மறுபடியும் பாட ஆரம்பிச்சார் முதல் தொடக்க நாங்க தான் பண்ணி வச்சார் நான் சொன்னேன் என்னுடைய மனைவி பிள்ளைகளுக்கு பாட்டு கற்றுக் கொடுக்க வாப்பா அப்படின்னு சொல்லி அவரை கூப்பிட்டு அப்போ எல்லாம் அவரால் நடக்க முடியாது இதெல்லாம் வச்சுட்டு எங்கள் டிரைவர் மணி நிற்கிறார் அவர் தான் போய் அவரை தூக்கி உட்கார வச்சுட்டு அப்படியே ஒரு 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 ஹார்மோனிய பற்றியும் தூக்கிட்டு வருவார் வந்து அப்படியே உட்காந்துருவார் உட்காந்துட்டு காரில் கூட்டிகிட்டு வந்து கற்றுக் கொடுத்துட்டு குரல் சரியாகிடுச்சி அப்படியே கொண்டு போவாங்க ஒரு நாள் நான் அப்போ தான் ஒளியை முடிச்சுட்டு வர்றேன் அப்படியே எங்கள் படிக்கட்டில் இறங்க முடியாமல் தடுமாறுறாரு படிக்கட்டில் போய் முட்டியில் கை வச்சு தள்ளாடுகிற முழங்கால்களை உறுதிப்படுத்துகிற தேவனே இவன் கால்களும் கரடுகளும் பலன் கொள்ளுவதாக ஒரே வார்த்தை சொன்ன அன்னைக்கு தான் நாங்க கார் அனுப்பி பிக்கப் பண்ண அடுத்த நாள்ல இருந்து பஸ் ஏறி வந்து என் பிள்ளைகளுக்கு என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகள் அவர் சொல்லுகிறார் உம்முடைய பராமரிப்பு என் ஆவியை உயர்ப்பித்தது பாருங்க எல்லாரும் விட்டுட்டு ஓடிட்டு இவனையினி பராமரிக்க யாரால முடியும் என்று சொல்லி எல்லாரும் ஓடிட்டாங்க ஆண்டவர் ஓடினாரா இல்லை இத்தனைக்கு அவர் ஒரு கிறிஸ்தவர் கூட இல்லை என் மனைவிகிட்ட பிள்ளைகள்கிட்ட சொல்லுவாங்க உங்க கிறிஸ்தவ கீர்த்தனை பாட்டு எல்லாம் கொடுங்க அதுல மேல இந்த தாளம் இந்த ராகன் போட்டிருப்பாங்க அதை பார்த்துட்டு அப்படியே படிப்பார் பாடி அப்படி அப்படியே சொல்லி கொடுப்பார் எவ்வளவு அருமையான தேவனை நான் பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் ஆண்டவரை குறித்து அறியாத ஒரு புரஜாதி மனுஷனுக்கு ஆண்டவர் அவனை பராமரித்து அவனுடைய உயிரை ஆண்டவர் காப்பாற்றினார் ஆனால் 
இன்றைக்கையா உங்களுக்கு செய்ய மாட்டாரா இன்றைக்கு உங்களுக்கு செய்வார் இதுக்கு மேல நீங்க சொல்லணும் ஆண்டவரே எனக்கு தேவை உங்க பராமரிப்பு நான் உங்க பராமரிப்புல வாழணும் ஆண்டவரே உங்களுடைய முழு நம்பிக்கையும் உங்கள் ஆண்டவர் மேல வைத்திருக்க அதனாலதான் யோபு சொன்னான் அவர் என்னை கொன்று போட்டாலும் நான் அவர் மேல் நம்பிக்கையா இருக்கிறேன் அவர் நம்மை காப்பாற்றுகிறார் ஆண்டவர் ஹலலூயா என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே நல்ல தேவ செய்தியை கேட்டீர்கள் அருமையான சாட்சிகளையும் பார்த்தீர்கள் எனக்கு இப்படி ஒரு நல்லது நடக்காதா என்று இயங்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள் இன்றைக்கி இந்த செய்தியில் கேட்ட நல்ல ஆசீர்வாதங்கள் எனக்கும் என் குடும்பத்துக்கும் பலிக்காதான்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க அவைகள் பலிக்கும் அவற்றை நிறைவேற்றி தருகிற ஆண்டுடைய சமூகத்தை நாம் நோக்கி பார்ப்போம் அன்பான எங்கள் நல்ல ஆண்டு வரே கோடி ஸ்தோத்திரங்கள் அப்பா இந்த நல்ல மன மகிழ்ச்சியின் வேலைக்காக உமக்கு நன்றி இப்பொழுதும் உம்முடைய வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டு கண்ணீரோடு உம்முடைய பாதத்தை பிடித்து நிற்கிற என் பிள்ளைகளை கண்ணோக்கி பார் என் பிள்ளைகளுடைய குடும்பத்தில் உள்ள எல்லா போராட்டங்களுக்கு இன்றைக்கு ஒரு முடிவு வரட்டும் என் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் காணப்படுகிறதான எல்லா போராட்டங்களுக்கு இன்றைக்கு முடிவு வரட்டும் கண்ணீருக்கு முடிவு வரட்டும் ஏமாற்றங்களுக்கு முடிவு வரக்கும் அநேக இடங்களிலே ஏமாந்து போயிருக்கிற என் பிள்ளைகள் இனி எந்த உலக மனுஷ முன்னாலில் ஏமாந்து போகாதபடிக்கு தேவ ஞானம் இவர்கள் மேலே கட்டவிழ்த்து விடப்படுவதாக ஜபிக்கிறோம் ஏமாற்றத்தின் நிமித்தம் ஏமாந்து போனத நிமித்தம் இழந்து போன செல்வங்களும் உடமைகளும் பெயரும் புகழும் மறுபடியும் என் பிள்ளைகளுக்கு கிடைப்பதாக ஜபிக்கிறேன் எந்தெந்த பிள்ளை வேலைக்காக பணத்தை கொடுத்து கொண்டு ஏமாந்து நிற்கிறார்களோ இலவசமாக வேலையும் கொடுத்து பணத்தையும் திரும்பி பெற்றுக்கொள்ள கத்தர் அனுக்கிரகம் பண்ணுவீராக உதவி செய்கிறேன் என்கிற பெயரில் ஏமாந்து போன பிள்ளைகள் அநேகம் பேர் கண்ணீரோடு நிற்கிறாங்க நல்லதுக்கு தானே நான் கொடுத்தேன் என்னை இப்படி ஏமாற்றிட்டாங்களே என்று நிற்கிற பிள்ளைகள் ஏமாந்து போன அவர்களுடைய நகைகளும் பொருள்களும் பொன்களும் இவர்களுக்கு திரும்பி வருவதாக என்று செபிக்கிறேன் நண்பனுக்காக வேண்டி வீட்டை அடமானம் வைக்க கொடுக்க போனேன் இன்றைக்கு வீடு எனக்கு மிஞ்சாதோ கிடைக்காதோ என்று கதறி கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு அதை மீட்டு தாரும் யார் யார் இவர்களை ஏமாற்றினார்களோ ஏமாற்றினவர்கள் கண்களில் தயவு கிடைப்பதாக என்று ஜபிக்கிறேன் ஆண்டவர் தாமே இனி வருகிற நாட்களில் நல்லது கெட்டது எது எது என்று வர்கை அறுக்கத்தக்கதான ஞானத்தை என் பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்து இந்த கபடு வாது சூது நிறைந்த இந்த உலகத்தில் என் பிள்ளைகள் ஞானமாய் நடந்து கொள்ள கருத்தாய் நடந்து கொள்ள கருத்தாய் பேச கருத்தர் என் பிள்ளைகளுக்கு அனுக்கிரகம் பண்ணுகிறதற்காக மக்கள் நன்றி உடைய குடும்பத்தில் இருக்கிறதான எல்லா தடைகளை உடைச்சி ஜபிக்கிறேன் மகிமையான நல் விசேஷங்கள் உடைய குடும்பத்தில் வசனிக்கப்படும் பேசப்படும் என்று சொன்னீரே மகிமையான நல்ல காரியங்களெல்லாம் குடும்பத்தில் நடக்கட்டும் இன்றைக்கு இவர்கள் செய்தியிலே கேட்ட அத்தனை நன்மைகளையும் ஆசீர்வாதங்களையும் இவர்களுடைய சிரசில் வைத்து இவர்களை ஆசீர்வதித்து ஜபிக்கிறேன் இவர்கள் எதையெல்லாம் தங்களுடைய ஜபிகளை கேட்டார்களோ அவைகள் எல்லாவற்றின்படி இவர்களுக்கு ஆக கடவுதுன்னு சொல்லி இவர்களை நான் வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறேன் ஆசீர்வதிக்கிறேன் அநேக பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில உரடி எடுத்து வச்சா நாலடி சரக்குற நிலைமையில் இருக்கிறாங்க அவர்களுடைய வழிகள் எல்லாவற்றையும் இனி உறுதிப்படுத்துவீராக இனி கால்கள் சறக்க கூடாது முயற்சிகள் சறக்க கூடாது எல்லாம் என் பிள்ளைகளுக்கு சக்சஸ் ஆகட்டும் நீ செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் என்கிற வசனத்தின்படி இவர்கள் செய்வதெல்லாம் இனி இவர்களுக்கு வாய்ப்பதாக இவர்களை ஆசீர்வதித்து ஜபிக்கிறேன் ஆசீர்வதித்து ஜபிக்கிறேன் காணாமல் போன பொருள்கள் கிடைப்பதாக காணாமல் போன பிள்ளைகள் வீட்டிற்கு திரும்பி வருவார்களாக சண்டை சச்சரவுகளுக்கு முடிவு வரட்டும் கணவன் மனைவிகளால் இருக்கிற பிரிவினை மாறி மறுபடியும் ஐக்கியம் உண்டாகட்டும் கழுகு தன் பிள்ளைகளை கூட்டுக்குள்ள சேர்க்கிறது போல இவருடைய முழு குடும்பமும் இயேசுவுக்குள்ளால் சேர்க்கப்படுவதாக நான் செபிக்கிறேன் இவருடைய சரீரத்தில் இருக்கிற எல்லா கொள்ளை நோய்களுக்கு இன்றைக்கு விட்டிவு பிறப்பதாக எத்தனை பிள்ளைகள் கேன்சரில் கஷ்டப்படுகிறார்கள் அத்தனை பேருடைய கேன்சர் வியாதியை தொட்டு குணமாக்குகிற ஆண்டவர் இவர்கள் இருக்கிற அறைகளிலே இப்பொழுது இறங்கி வருவீராக எனக்கு விருப்பம் உண்டு நீ குணமாக என்று சொல்லி ஆசீர்வதிப்பீராக எத்தனை பேர் தன்னுடைய ரெண்டு கிட்னி பழுதடைந்த நிலைமையில் இருக்கிறாங்களோ டயாலிசிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்களோ என்ன பண்ணுகிற நிலைமையில் இருக்கிறார்களோ அத்தனை பேருடைய கிட்னிஸ் எல்லாம் புதிதாய் மாற்றும் இருதய வாழ்வுகளில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் மறைந்து போவதாக யூட்ரஸில் இருக்க கட்டுகள் அறுக்கப்படுவதாக பிரெயின் டியூமர் மறைந்து போவதாக ஸ்கின் கேன்சர் பிளட் கேன்சர் மறைந்து போவதாக தெய்வீக சுகத்தை தாரும் உனக்கு சவுக்கியமும் ஆரோக்கியமும் வர பண்ணி உன் வியாதிகளை எல்லாம் குணமாக்குவேன் என்று சொன்னீரே குணமாக்கி அழகு பார்ப்பீராக வேதனைகளுக்கும் நெருக்கங்களுக்கும் பஞ்சங்களுக்கும் விலக்கி காத்துக்கொள்ளும் இயேசுவின் மூலம் பிதாவே ஆமை கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே 
ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் எங்களுடைய மார்பல் திருமண தகவல் மையத்தை ஆன்லைன் சேவை மூலம் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதில் நாங்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் எங்களது மார்பல் திருமண மையம் கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் திருமணத்திற்கு ஆயத்தமாயிருப்பவர்கள் தங்களுக்கு ஏற்ற வாழ்க்கை துணையை தேர்ந்தெடுக்க சிறந்த திருமண சேவை மையமாக இருக்கிறது மேலும் மார்பல் திருமண தகவல் மையத்தில் நீங்கள் பதிவு செய்வதற்கு எங்களது இணையதள முகவரி www.marvelmatrimony.com மற்றும் அலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு எட்டு ஐந்து ஐந்து ஒன்பது 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 என்ற எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளலாம் சென்னை நாகர்கோவில் மற்றும் மும்பை நகரில் உள்ளவர்கள் பதிவு செய்ய விரும்பினால் கீழ்கண்ட விலாசங்களில் உள்ள எங்களது அலுவலகங்களோடு தொடர்பு கொள்ளலாம் தேவனின் அன்பு ஊழியங்கள் எண் பதினான்கு ராமலிங்க நகர் ஓஎம்ஆர் ரோட் எஸ்ஆர்பி டூல்ஸ் அருகில் கொட்டிவாக்கம் சென்னை நாற்பத்தி ஒன்று இமெயில் இன்ஃபோ அட் மார்வல் மேட்ரிமோனி டாட் காம் ஆண்டவர் தாமே உங்களை அளவில்லாமல் ஆசீர்வதிப்பாராக ஜெனசிஸ் கிரியேஷன்ஸ் மீடியா அகாடமி சர்டிபிகேஷன் இன் மீடியா டெக்னாலஜி Our course includes videography, photography, live video mixing, Photoshop, live sound mixing drone cinematography and video editing Praise the Lord. I welcome you all on behalf of Genesis Creations Media Academy. In the course, we will start with the main reasons for the three benefits. First benefit is that in the course is just three months course. You can learn three months in the course. In the course in the course. Second benefit is that this is very cost effective. So, you can learn easy effort in the course. In the third benefit, you can learn professional teaching with professional equipment. So, if you join a job in the future, or if you join a business, அந்த ப்ரொஃபஷனல் எக்யூப்மெண்ட்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொஃபஷனல் ட்ரைனிங் நாங்களே உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் ஸோ நீங்கள் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு வெளியே போகும்போது உங்களுக்கு ஜாப் கைடன்ஸ் அண்ட் இன்டர்ன்ஷிப் நாங்களே கொடுத்துருவோங்க ஸோ இதுக்கும் மேலே உங்களுக்கு எதாவது டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் எங்கள் ஸ்டாஃபை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுப்பாங்க வாங்க நம்ம கிளாஸ் ரூமில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் காண்டாக்ட் செவன் எயிட் டூ ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ நைன் 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 ஆ விசிட் அவர் வெப்சைட் at www.genesiscreations.in